Lamento que hayas tenido que sufrir tanto por mi culpa. Si pudiera devolver el tiempo... Así. ¿Qué harías? Tal vez habría dicho que no aquella vez que me ofreciste trabajar como tu mensajero. Me habría perdido de amarte, que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Pero no estarías aquí, Manuela, mirándome con ese odio. Pensando que fui un miserable. Fuiste un miserable. Y nada de lo que digas va a cambiar eso. Ok. Ok, estoy dispuesto a aceptarlo. Pero necesito que entiendas que detrás de todo esto hubo algo muy difícil. Algo de lo que todavía no estás enterada. ¿Más cosas? Sí. Desgraciadamente, algo que yo hubiese preferido que nunca te enteraras. Pero te lo tengo que decir porque estás tú en peligro, Manuela. ¿Qué cosa? El cerebro de la banda. El que secuestró a mi mamá. El que me obligó a hacer el robo de los Hamptons. Es alguien muy cercano a tu familia, Manuela. Y yo vine a descubrir su identidad cuando fue demasiado tarde. ¿De qué estás hablando, Ángel? Del hierro. Ah, claro, el hierro. Es un tipo muy inteligente. Alguien que ha logrado engañar a mucha gente hasta el punto que nadie sospecha de él. Ningún miembro de tu familia. Ni Jimmy. Y por supuesto tampoco tú. Detrás de su fachada de empresario, en realidad es un asesino. Manuela, me tienes que creer. Ha mandado a matar a mucha gente. Trató de matarme a mí y no lo logró. Aunque piensa que morí el día que caí al mar. No, esto ya es demasiado. Ya, permiso. Manuela, por favor. ¡No me toques! Manuela, el hierro es Martín Acero, tu esposo. Mentira. Ángel, tú eres un mentiroso. Tú eres un cobarde capaz de decir cualquier cosa. Manuela, por favor, ¿por qué te voy a inventar eso? Te lo juro. Manuela. Mi amor, de verdad, no quiero que hablemos más de este asunto. Es un problema que tengo que resolver y no quiero que te preocupes. Jimmy, todo lo que pase contigo es importante para mí. Uh -huh. Nosotros tenemos que estar juntos en las buenas y en las malas, mi vida. Si nosotros vamos a compartir el resto de nuestras vidas juntos, uh -huh. ¿tiene que ser así? Por supuesto, pero no ahora. Jimmy, es que hay cosas de, de la noche en que fui con Mauricio a Spanish Harlem que... Que, que, que no me las puedo sacar de la cabeza que, que, y además me intrigan mucho. Bueno, ¿para qué te obsesionas con esos pensamientos? Porque ¿Ah? yo me siento muy culpable, Jimmy. Yo siento culpa. ¿Tú crees que si hablas del asunto, eso te ayude? Sí, 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 claro que sí. Y de repente hasta puede ayudar a entender qué fue lo que pasó con Mauricio. Ok, muy bien. Te escucho. Bueno, esa noche de la fiesta en el departamento de Martín, pues, yo estaba bien. Esa noche yo solo me tomé un solo trago. Uh -huh. Y créeme que no es suficiente como para sentirme de la manera en que me sentí después. ¿Cómo te sentiste? Pues, es, es como tan difícil de explicar. Yo me sentía alterada, como fuera de mí. Es como si yo no pudiera controlar mis palabras o, o mis acciones. Es como si estuviera drogada sin estarlo. ¿Quién lo iba a decir? Ariana casi no firma. En cambio, Manuela ni siquiera miró los documentos. Bueno, porque confía ciegamente en su esposo como cualquier buena esposa. Y Virginia definitivamente está en otro planeta, la muy imbécil. Cuando vio que Manuela había firmado, ella firmó. Bueno, pues finalmente lograste tus objetivos. Estarás feliz. Dichoso. Ahora lo que necesito es que Global Investment absorba a Davila Enterprises. Y una vez pase eso... Ya no vamos a necesitarlas, David, la ¿verdad? No, pierden voz y voto. Los que supuestamente deciden son los miembros de la junta directiva de Global Investment. León y yo. Y los estatutos de Aníbal quedan totalmente anulados. Entonces, ¿tú crees que Mauricio tuvo algo que ver en todo esto? Es que no hay otra explicación. Cuando yo llegué, él sirvió mi trago. Quizás le echó algo y yo no me di cuenta. De ese tipo no me extraña nada. Mm. ¿A qué no entiendes por qué haría algo así? No sé. De verdad que no lo sé. ¡Martín! ¡Martín, ya llegué! Ok. Sígueme contando. Entonces, ¿admitió que había cometido varios robos durante estos meses? Lo admitió todo, Horacio. Lo admitió todo. Según lo que dijo, lo hizo para pagar una deuda. También admitió que los amigos que conocía en el barrio eran sus cómplices. 
Bueno, pero ahí sí no podía hacer nada porque la policía tiene pruebas en contra de él. Bueno, ¿y, y por qué supuestamente el hierro le tendió su trampa a los Hamptons? No lo sé. No lo sé, no me lo dijo. En ese momento fue que me fui. Lucas, lo increíble hubiera sido que se quedara aquí a escuchar todas mis explicaciones. Fue demasiada información para digerir. Ella lo único que necesita es tiempo. La conozco. Ángel, Manuela se fue de aquí pensando que estás loco o peor. ¿Qué quieres de intentar culpar a Martín de todo para salvarte de tu responsabilidad? Sí, pero cuando empiece a preguntarse... ¿Cuál pudo ser mi motivo para precisamente culpar a Martín por todo esto? Se va a dar cuenta de que algo no encaja. Y ahí al menos va a empezar a dudar. Sí, claro. Que podría ser eh, celos o una venganza. Ah, ok. ¿Y por eso me jugué el volver y exponerme a que la policía me agarrara? No, Lucas. Y muy pronto lo va a descartar. Mire, Anne. Yo sé que me has dicho miles de veces que conoces muy bien a Manuela, pero ella se paró aquí y te estaba mirando con odio y desprecio. Y corres el riesgo que cree en su esposo más que en ti y se lo cuente todo. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Y te quedas así de tranquilo. Lucas, no voy a escapar. Bueno, ok, está bien, digamos que ella no le cuente nada. Él va a sospechar por su actitud. Ella salió de aquí muy nerviosa. Pues, ¿tendré que confiar en mi suerte en eso también? Suerte que, desgraciadamente, se me dio con el curador de arte, Lucas. Mire, yo de verdad no contaba con esto. Yo sabía que ibas a ser un pintor reconocido. Pero tenía que ser en el peor de los momentos posibles. Mariana, ya te dije que yo estoy dispuesto a hacer lo que sea por ti. No te preocupes que todo está bajo control. ¿Vas a vender drogas? Sí. Es la manera más fácil de hacer billetes. Cachorro, escúchame. El príncipe es un tipo muy peligroso. Si algo llega a salirte mal, él es capaz de hacer lo que sea. Marina, nada va a salir mal. Voy a tener más billete que el hierro. ¿De dónde sacaste el dinero para pagarle al príncipe? Bueno, digamos que pedí mi herencia adelantada. Le saqué 20 mil dólares a mi papá de la caja fuerte. No se va a dar cuenta, está forrado de plata. Marina, ya, mi amor, tú tienes que calmarte. Lo único que vas a tener que hacer tú es pensar en mí. Pensar en que pronto vamos a poder vernos sin necesidad de todo esto, sin necesidad de escondernos. Solo espero que sepas lo que estás haciendo. Sí, sí. Venga, no, sí. Tengo que irme. No puedo correr el riesgo de que el idiota ese vaya a checarme y se dé cuenta que no sí, sí, sí. ¿Cuándo nos vamos a volver a ver? No sé. Cuando encuentre la oportunidad te llamo. Habla. Salvador Domínguez, sí, es mi pupilo. Una posible muestra. La extracción del capital banco en Suiza tiene que hacerse muy despacio. La primera empresa que va a liquidar es la de Mauricio. Se quedó sin presidente y va a tener problemas de solvencia. Sea como sea, hazlo con cuidado, Martín. Los ejecutivos del conglomerado no se quedaron muy contentos cuando les comunicamos lo de la fusión. El comité del otro día y van a estar muy pendientes de todos sus movimientos. Sí. Subamos al departamento. Uh, yo mejor regreso a la oficina. No, no. Subamos al departamento. Quiero celebrar. ¿Tú quieres celebrar conmigo? No tengo con quién más. Además, necesito seguir hablando de los planes. Hablé con Bobby. ¿Con Bobby? Ah, Bobby, tu exnovio, el del precinto de Brooklyn. Mike, solamente salimos unos meses. Bueno, me dijo que iba a averiguar y que si sabía algo, pues me iba a avisar. Silvana, yo preferiría que me des su número de teléfono para ponerme en contacto directamente con él. No quiero que te involucres más en esto. Me parece tan lindo que estés tan preocupado por tu amigo. De verdad, Mike, cuenta conmigo, ¿ok? Ok. Bueno, Cristian, aprovechando que estás aquí, te quería preguntar qué piensas de la fusión. Oh, 
Bueno, que fue una gran idea de Martín. Siempre he dicho que mi hermano es un genio, ¿no? Palabras más, palabras menos. La idea fue de Aníbal. Lo único que hice yo fue hacer la realidad. Pero le pusiste mucho empeño. Ya quedaron todos los papeles firmados. Mm. Entonces sí lograste reunirte con mi mamá y con el socio. Sí. Ariana quedó encantada con Max Villarreal, el presidente de Global Investment. De verdad, un hombre espectacular, un hombre maravilloso. Cuando vuelva a Nueva York, te lo presento. El problema es que siempre está ocupado, viaja mucho. ¿Y es casado? Yo. Pero es un hombre de verdad, encantador, de origen humilde. Ya. Entonces, amor, me imagino que ya tienes planes concretos de lo que vas a hacer con la nueva sociedad. Sí, planes concretos, pero como dice Cristian, hay que ir despacio, paulatinamente. Sí, Martín no quiere despertar incomodidades por parte de los presidentes del conglomerado. Pero cuando se den cuenta de lo que hicimos, van a quedar felices. Mm, tranquilos, yo abro. Gracias. Señor García, usted aquí. ¿Cómo está, señora de acero? ¿Y los dueños de casa? Sí. Precisamente estamos todos cenando. Mm. ¿Faltaba solo usted? Mm. Manuelita, querida, ¿cómo Hola. estás? Mm. My darling. ¿Cómo estás? Qué bueno verte. No sabía que estabas aquí. Eh, Graciela, si quieres te pongo otro puesto y cenas con nosotros. ¿qué? Ay, qué pena, Manuelita, pero yo solamente pasé para ver cómo seguías. Ay, bien, gracias, de verdad. Ay, me alegro, porque Martincito estaba tan preocupado cuando me contó. Sí, me imagino. Mm. Oye, de verdad, de verdad, te puedes sentar, yo busco otro plato, te quedas con nosotros. Bueno, ya que hiciste. <risa> no, 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 tranquila. Yo voy. Gracias, amor. De nada, ya vuelvo. Ahora sí, yo somos... Ya lo entendí. No soy estúpida. Solo quería aclararlo para, para que no queden dudas. Uh -huh. ¿Me pasas el aceite, Manuela, por favor? Claro. Gracias. Ángel, lamento todo esto. Lucas, de lo único que tú eres culpable es de tratar de ayudarme de todas las maneras posibles. Por favor, no pienses que resiento lo que hiciste porque no es así. Bueno, ¿y qué vamos a decirle al dueño de la galería? Porque por su voz estaba muy interesado en tus obras y en hacer una muestra. Casi podría decir que estaba nervioso. ¿Pero por qué nervioso? Porque querrá ser el primero en tener tus obras en su galería. Y si después se empiezan a vender como pan caliente... Lucas, yo nunca pensé que esto iba a ser tan fácil. Pues no lo es, para nada. Y por eso yo te decía esta tarde que es un golpe de suerte que no se va a presentar dos veces en la vida. Pues es una lástima que no pueda aprovechar la oportunidad, Lucas. No, tienes que hacer la muestra. Esto significa muchísimo en tu vida de artista. No va a importar mucho desde la cárcel, Lucas. Entonces, ¿tú crees que Manuela te va a denunciar o contarle todo a Martín Acero? Pues eso muy pronto lo voy a saber, pero en cualquiera de esos dos casos... ...prefiero entregarme a la policía antes de que Acero intente matarme. Al menos tratar de decir todo lo que sea, aunque no sirva de mucho. ¿What? Entonces tú te vas a dar por vencido así nomás. Mira, Lucas, todo este tiempo no he hecho nada más que tratar de buscar una prueba que demuestre que Acero es el hierro y no tengo absolutamente nada. Manuela debe estar pensando que soy un loco, diciendo semejante cosa sobre el marido que ella sigue considerando un ángel. Entonces pruébele que no es así. De verdad, ¿eh? Si interrumpí algo yo... Sí. No te preocupes, Jimmy, nada que, que no se pueda retomar más tarde. Silvana me estaba hablando de su papá. Es un pintor muy famoso. ¿Ah, sí? ¿Qué bien? Sí. Sí, de hecho, hoy salió una nota en el periódico que lo menciona. A él y a Salvador. ¿Salvador? 
Eh, sí, Salvador Domínguez es alumno de su papá. Uh -huh. Y se me hace que muy pronto se va a volver famoso. Me vuelvo 